Hakim Adalet ve İnkişaf Partiyasının Türkiye esri üçün hem şey yeni, hem şey irəli şuarı ile keçirilen fevdalada kurultayında çıkış eden Prezident Recep Tayyip Erdoğan, rehberliği ettiği teşkilatın 22 ilde Türkiye üçün gördüğü işler ve karşıdaki dövr üçün müeyyen edilen yeni hedeflerden danıştı. Türkiye yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır bir sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedefleriyle buluşturmaya çalışacak, diğer taraftan da vatandaşlarımızın sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreteceğiz. Kurultayın bədii hissəsində Azərbaycanın xalq artisti Azərin çıxış etdi. Daha sonra partiyanın rəhbər orqanlarına seçkilər keçirildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 1399 qurultay nümayəndəsinin səsi ilə yekdilliklə yenidən partiyanın sədri vəzifəsinə seçildi. Mərkəzi qərar və idarə etmə qurumunun tərkibi isə təqribən önəmli dərəcədə yenilendi. Siyasi şərhçilər Prezident Erdoğanın qurultayda verdiyi mesajları və müxalifətdən fərqli olaraq hakim partiyanın uğur qazanmağa davam etdiyi dövrdə belə kadrlarının yenilənməsinin əhəmiyyətini qeyd edirlər. AK Parti kendini yenileyebilen bir parti olarak o yüzden girdi her seçimi kazanıyor. Yani şöyle düşünmüyor. Biz seçimi kazandık, bu ekiple kazandık, devam edelim. Böyle düşünmüyor. Kendimizi yenilememiz lazım. Yeni bir şey yapmamız, yeni bir şey söylememiz lazım. Bu açıdan e, kongrede kendini yeniledi. Yeni dönemin şifrelerini verdi. Global ölçekte de e, burada e, terörle mücadeleden tutun da LGBT'ye kadar ciddi mesaj verdi. Bence günün Kongrenin en büyük sürprizi Azerbaycanlı sanatçı Azeri'nin buraya gelmesi. Burada da Türk dünyası vurgusunun Azerbaycan ve Karabağ vurgusu kongrede yerini aldı. Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Türkiye yüzyılı kongresini gerçekleştirdi. Dinamik gördük. Özellikle gençlerle diyaloğu çok iyiydi. E, siyaset dolu dolu Türkiye'de devam ediyor. Kurultayda 30'a yaxın ölkədən 50 siyasi partiyanın 200 nümayəndəsi qonaq qismində iştirak edirdi. Ölkəmizi möhtəbər tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr muavini, Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budağovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edirdi. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının 4-cü fəvqaladə qurultayında təşkilatın rəhbər orqanlarının tərkibi əhəmiyyətli dərəcədə yenilendi. Bununla da 2024-cü ilin martında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq prosesinə start verildi. Partiyanın növbəti hədəfi bələdiyyə seçkilərində uğur qazanmaqdır. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara.